قلت حیلتی ادرکنی یا حبیب اللہ یا سید السادات جہتوک قاصدا ارجو حماک فلا تخیب مقصدی قد حل بهما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صلي على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي إما حتى يسقم التنداء أبي وندنا يا أدرشن أدرني أنا يا أحمد هاجي أبو رجالا يا इमहत्ताय संगमत्तिल सानिद्धिम गोंड अनुग्रहिचा इमहल्लत्तिन्ड आत्मीय चैदिन निंगलक्क उज्जोलमाय निरुप्तुम नलगी कुंडि रीकन्ना प्रमुग प्रबाशगन पंडिदन आधिरनियनाय अब्दिल केरीम दारिमी उस्ताद वरगले इमहत्ताय इमहत्ताय परिवाडी उडे मुख्य सूत्र दहरगनुम् इमहत्ताय परिवाडी की विनी देन चनिक्व इम चैदा इनाटिंडे सजीवा सुन्नत्तु जमाडतिंड प्रवर्तगन बुहमानिनाय अश्रफ मास्टर मत्तु वेदी लुबविष्टराय � इल्मिने नंजेट्टिन्न इनाट्टिले नल्ल मनसिन्ड उडमगळाया उप्प मारे, उम्म मारे, सहोधर, सहोधरी मारे, विद्यार्थिकले, सोर्थुकले इशब्दम शर्विक्कन्न इदन मद विश्वासिकलुक्क विश्वद्ध दीनुल इसिल्यामिन्डे इमहत्ताय संगमत्तिल पंगडुत्तु यन्न वट्ट कारणम् गुंडु नम्मोड जीविदत्तिले दुरुब्बन निमिशंगलिल वंदु पोय सगलमान अरुदायमगलयुम् अल्लाहु पुरुत्तु देरट्टे लोगत्तोड वडपरयुम्बो पूर्णमाय इमानो नम्मे नम्मलाकिय महत्तुकलाय आलिमींगल उस्तादुमार मशाइखन्मार नम्मुडे वालिसिल्लनिदिकलाय मादापिदाकल अदबोले मट्टु बंदु मित्रादिकल इल्ला वर्कुम अल्लाहु मगुफरतुम मरुहमतुम निलिगी अनुगिरीकटे प्रियपट எனக்கு நிங்களையும் நிங்கள் கென்னையும் பரிஜை படுத்தா நடத்த விதம் நம்மலு தமில் வலி ஒரு ஆத்ம பந்தம் உண்டு வர்ஷங்களாயி இமாத்தாய பரதேசத்து வெரிகையும் பல தவனகலிலாயி நிங்களுமாயி அப்பிமுக சம்பாஷனம் நடத்தான் பாகிம் லபிக்குயும் செய்த ஒரு வினிதனானு நான் அது காலிக பரசத்தோமாய ஒரு விஷயத்தே அதுகிரிச்சு கொண்டுள்ளா ஒரு சர்ச்சையானு இன்சா அல்லா இன்னு நம்மல் நடத்துந்தது மாதாப்பிதாக்கல் பூமில சுர்கம் என்னு பரையும் போல் அது வெல்லாத வைகாரிகமாயி நம்மல வெல்லாதே திரசிப்பிக்கன்ன ஒரு விஷயமானு என்ன நமுக் கரியாம் நம்முடை சரிரத்தின்டை மாதாப்பிதாக்கலானு நம்முடை உம்மையும் பாப்பையும் அவரே ஒழிவாக்கியுட்டு ஒரு ஜீவிதம் ஆலோஜிக்கான் 
ഒരു മകനെ ഒരു മകൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഉദ്ഘോഷിക്കുകയാണ് മാതാവ് പിതാവ് എല്ലാ മതത്തിലും അവർ വലിയ പവിത്രതയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സകലമാന വിജയങ്ങളുടെയും നിദാനം മാതാപിതാക്കളോടുള്ള പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചടുലമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളുടെ മഹത്വവും അവരുടെ പരിശുദ്ധതയും അവരുടെ മാഹാത്മ്യവും മനസ്സിലാക്കാതെ അവരെ കുത്തിനോവിക്കുകയും അവരെ വില കുറച്ച് കാണിക്കുകയും അവരെ പാടെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ദീർഘദർശനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണത് തയ്യാമത് നാളിന്റെ പതിനാല് അടയാളങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തിന്റെ നീണ്ട പതിനാല് അടയാളങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭാര്യമാരെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് വെക്കുകയും മാതാവിനെ വെറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കൾ ലോകാവസാനത്തിൽ കടന്നു വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വളരെ കൃത്യമായ ഹദീസാണ് തന്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഭാര്യയെ മാത്രം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് വഴക്ക ഉമ്മ ഉമ്മയെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പല കുടുംബങ്ങളിലും പല വീടുകളിലും നടക്കുന്ന പച്ചയായ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നോ അല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എത്രമേൽ ദീർഘദീർഘാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിന്റെ പുണ്യവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉമ്മയെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഭാര്യയെ പറ്റിയാണ് പല മക്കൾക്കും മാതാക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ സംഭവിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബ രംഗങ്ങളെ പറ്റി പഠനം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വരെ തന്റെ ഉമ്മയുമായി തന്റെ ബാപ്പയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ താങ്ങും തണലുമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വിവാഹം കഴിയുന്നതോടുകൂടി മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ വിള്ളൽ സംഭവിപ്പിക്കുന്ന വല്ലാതെ മനസ്സിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പലപ്പോഴും പല വീടകങ്ങളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് നിമിത്തം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചങ്ങാതിമാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയും ചങ്ങാതിമാരെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും പിതാക്കളെ അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളും ഈ ലോകത്തിന്റെ സന്തുലിതത്തിന്റെ താളപ്പിഴക്ക് കാരണമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഇത് രണ്ടും ഭൂമിയുടെ ശാപമാണ് ഭൂമിയുടെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണത്തിന് ശേഷവും മാതാപിതാക്കളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കലാണ് അതാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പറക്കത്ത് അതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യം ചങ്ങാതിമാരുണ്ട് എന്നാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്റെ പിതാവുമായി മുഷാവറ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ ബാപ്പയുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗമാണ് അതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായ ചലനങ്ങളും നീക്കങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബകങ്ങളിൽ നടന്നാൽ അത് ലോകത്തിന്റെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തിന്റെ പറക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കാരണം 
ഉമ്മയും ബാപ്പയും എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വല്ലാത്ത സുഹൃതങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കനിഞ്ഞ തരു കനിഞ്ഞ തന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സുഹൃതങ്ങളാണ് ഉമ്മ ബാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര വളർന്നു വലുതായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ നമ്മളെക്കാളും വിദ്യാ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഡിപ്ലോമ എടുത്ത് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നുമ്മാക്ക് ഒരു പക്ഷെ ന്യൂസ് പേപ്പർ പോലും വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഉമ്മ അജ്ഞയായിരിക്കാം നമ്മൾ വളർന്നു വലുതായി വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ നേടിയെടുത്ത് നാട്ടിലെ വലിയ പ്രമാണിയായി മാറിയാലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അറുപത് വയസ്സത്തി എഴുപത് വയസ്സത്തി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുപ്പ ആ ഉപ്പായുടെ മുതുക് വളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഉപ്പ എന്നും നമ്മുടെ ഉപ്പ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്ര വളർന്നാലും എത്ര ഉയർന്നാലും നാം എത്ര പഠിച്ചാലും നാം എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കരഗതമാക്കിയാലും നമ്മുടെ ഉമ്മയെക്കാളും ബാപ്പയെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ വളരുന്നില്ല അവരെക്കാളും ഉയരത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് പോവാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട സുന്നത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളെ എത്ര വാചാലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര വാചാലമായിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മാതാപിതാക്കളെ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നമ്മുടെ മാതാവിനോടാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹു ആ ബന്ധം മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഹമ്മദ് കാരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നമ്മുടെ ആത്മപിതാവുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതായി നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധ്യതപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാതാവിനോടാണ് ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണയല്ല മൂന്ന് തവണയും നാം ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉമ്മയോടാണ് ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുഹിബസങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നബിയേ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് നബിയേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരോടാണ് റസൂലേ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു ആ സ്വഹാബിക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി ഹരിയത്തിൽ കാണാം ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മുക്ക നിന്റെ മാതാവാണ് രണ്ടാമതും ആ സ്വഹാബി ചോദിച്ചു പിന്നെ ആരോടാണ് നബിയേ എത്രയോ തവണ കേട്ട ഹദീസല്ലേ ഇത് പിന്നെ ആരോടാണ് നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു സുമ്മമൻ പിന്നെ ആരോടാണ് നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂല് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് സ്വഹാബി വിട്ടില്ല നാലാമതും ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു നബിയെ പിന്നെ ആരോടാ റസൂല് പറഞ്ഞു അബൂക്ക നിന്റെ ബാപ്പയാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം ഉമ്മാക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നൽകിയത് നാലാം സ്ഥാനം ബാപ്പാക്കാണ് അള്ളാഹു നൽകിയത് അത് ബാപ്പയെ അവഗണിച്ചതല്ല അത് ബാപ്പയെ വില കുറച്ച് കാണിച്ചതല്ല ലോകത്ത് ഒരു ബാപ്പയും ചെയ്യാത്ത മൂന്ന് പണി ഉമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണം അതൊരു ബാപ്പമാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദീർഘദീർഘ വെറുതെയല്ല മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞത് ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് നിനക്ക് ബാധ്യത എന്ന് ബാപ്പ ചെയ്യാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗർഭം ചുമന്നതു പത്തു മാസം തള്ളയാ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും 
അവർ തന്നെയാ പലും കൊടുത്ത് വളർത്തലും അവരാണ് ഇവ മൂന്നു കാര്യം ബാപ്പയിൽ ഒഴിവാണ് ലോകത്ത് ഏത് ബാപ്പാക്ക ഗർഭം ധരിക്കാനും സാധിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ഉമ്മാക്കാണ് ഉമ്മയോടാണ് കടപ്പാടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ബാപ്പ ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സാഹസികമായ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ മാതാവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ഒമ്പത് മാസവും ചില്ലറ ദിവസവും നമ്മെ ഉദരത്തിലിട്ട് ഗർഭം ചുമന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് മാതാവ് ഏതെങ്കിലും ബാപ്പാക്കത്തിന് കഴിയോ അതുകൊണ്ടല്ലാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായി ഞാൻ നീ ബാധ്യതപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഉമ്മയോടാണ് രണ്ടാമതോ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവർ തന്നെയാ മരണവേദനയോട് സമാനമായ പ്രസവ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉമ്മ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയാ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു ബാപ്പയും പ്രസവ വേദന അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു പിതാവും പ്രസവത്തിന്റെ നൊമ്പരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ലോകത്ത് ശാരീരികമായി വേദനിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഉമ്മാക്ക അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കൊടുത്തത് പിന്നെയോ പലും കൊടുത്ത് വളർത്തലും അവരാണ് ഇവ മൂന്നു കാര്യം ബാപ്പയിൽ ഒഴിവാണ് മുലയൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സാഹസികമായ പ്രവർത്തനം ആ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താലെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഉമ്മയേയാ ഉമ്മമാറ് മുലപ്പാല് കൊടുക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് വൈവാലിദാത്തു ഉമ്മമാർ യുറുന്നയന ഔലാദ ഹുന്ന മക്കൾക്ക് മുലയൂട്ടണം ഒരു ബാപ്പയോടും അള്ളാഹു മക്കളെ മുലയൂട്ടാൻ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ബാപ്പാക്കതിന് കഴിയുകയുമില്ല അതിന്റെ ക്ഷമ അള്ളാഹു ബാപ്പാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ അള്ളാഹു ബാപ്പാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്രസവത്തിന്റെ നൊമ്പരം അനുഭവിക്കാനുള്ള ക്ഷമയും അള്ളാഹു ബാപ്പാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല മുലയൂട്ടാനുള്ള ആ സാഹസികത സഹിക്കാനുള്ള മനോഭാവവും അള്ളാഹു ബാപ്പാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും രണ്ടാം സ്ഥാനവും മൂന്നാം സ്ഥാനവും ഉമ്മാക്കാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് മൂന്നും വലിയ അമലല്ലേ ഗർഭം ധരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ പ്രവർത്തനമാണോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിന് പടച്ചെറുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന കൂലി മഹാന്മാരായ ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു പെണ്ണും ജീവിതകാലത്ത് പ്രസവ നിർത്തൂല അതിന്റെ കൃത്യമായ അതിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ പതിഫലവും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചില സഹോദരിമാരെങ്കിലും എന്നേക്കുമായി പ്രസവം നിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത്രയും വലിയ പുണ്യമാണ് ഗർഭം ചുമക്കുന്നതിന് കാരണം മനുഷ്യന്റെ ക്രിയേഷൻ അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കൗതുകകരമായ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ ക്രിയേഷന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രമേൽ എത്രമേൽ അഴിബാധത്താണ് ഗർഭധാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി പ്രസവത്തിന്റെ വേദന സഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് ക്ഷമയോടെയാണ് പ്രസവത്തെ നേരിട്ടതെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രതിഫലമാണ് പടച്ചതമ്പുരാൻ ആ പെണ്ണിന് കൊടുക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ ഉലമ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം പോർക്കളത്തിൽ ചെന്ന് ജിഹാദ് നടത്തുന്ന പ്രതിഫലം പോർക്കളത്തിൽ ചെന്ന് ജിഹാദ് നടത്തിയിട്ട് സുബാനുള്ളായി കിടക്കുന്ന ഷഹീദായി പോകുന്ന ഒരു യോദ്ധാവിനെ ഒരു മുജാഹിദായ ഒരു യോദ്ധാവായ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഒരു പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന പെണ്ണിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ യോദ്ധാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗീയമായ ആരാമത്തിലെ സുഖങ്ങളും സൗഖ്യങ്ങളും കാണുമ്പോ പറയും അത്രയെ പഠിച്ചവനെ ഒന്നും കൂടെ ജീവൻ തരുമോ എന്തിനെ എനിക്കൊന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവണം എന്നിട്ട് രണ്ടാമതും ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നിട്ട് റബ്ബേ 
രണ്ടാമതും എനിക്കൊന്ന് ഷഹീദായി പോർക്കളത്തിൽ വീഴണം എന്ന് ഏതൊരു യോദ്ധാവും ഏതൊരു ഷഹീദും നാളെ മഹഷറയിൽ വന്ന് പറയുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രസവം നിർത്തിയ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നാളെ മഹഷറയിലെത്തുമ്പോ പടച്ചറബേ ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് ജന്മം തന്നാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രസവം നിർത്തില്ല റബ്ബേ പ്രസവത്തിന് ഇത്രയധികം പുണ്യം നീ തരുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രസവത്തിന് ഇത്രത്തോളം വലിയ പതിഫലം നീ തരുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ റബ്ബേ നൂറുവട്ടം പ്രസവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അള്ളാ യോദ്ധാക്കളായ ശുഭദാക്കൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുനിയാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹം പ്രബടിപ്പും പോലെ പ്രസവം നിർത്തിയ പെണ്ണുങ്ങൾ അതാ ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രസവിക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഇത് വല്ലാത്ത സൗഭാഗ്യമല്ലേ രണ്ട് കൊല്ലം കൃത്യമായി ഹൗലൈനി കാമിലൈനി പൂർണ്ണമായ രണ്ടു കൊല്ലം മുലപ്പാൽ കൊടുക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ ആ രണ്ട് കൊല്ലവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി എത്ര വലുതാ നിങ്ങൾ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഉറക്കം ഒഴിവാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നത് രാത്രി കാലത്ത് പോലും മർദ്ധരാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനോ പൊന്നുമോളോ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റാൽ നിങ്ങളുടെ സുഖം തൽക്കാലം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ഉറക്ക ചടവുള്ള സമയമാണെങ്കിലും കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന സമയമാണെങ്കിലും ആ പൊന്നോമനയ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് കൊടുക്കുമ്പോ പടച്ചറപ്പ് തരുന്ന കൂലി എത്രയാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത് മക്കളും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ മാതാക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതാക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതൊരിക്കലും മരണം വരെ മറന്നു പോകരുതേ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുതേ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൊക്കിൾ എന്ന ഒരു അവയവം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത അവയവമാണ് പൊക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഉപകാരമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്കുള്ളത് പൊക്കിൾ കൊണ്ട് അതിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയോ ശ്വാസം കഴിക്കാൻ കഴിയോ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് പൊക്കിൾ കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാ പടച്ചതം പുരാന പൊക്കിളിനെ ബാക്കി വെച്ചത് അള്ളാക്ക് കഴിയുമല്ലോ ആ പൊക്കിൾ കൂടി മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ ദ്വാരത്തെ മുഴുവനായി അടച്ചു കളയാൻ പടച്ചറപ്പിന് കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ ഇന്നുവരെ പടച്ചറപ്പ് ഒരാളുടെ പൊക്കിളും അടച്ചിട്ടില്ല മരണം വരെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവയവമാണ് പൊക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ പൊക്കിൾ അള്ളാഹു ബാക്കി വെച്ചതെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഉമ്മയെ മറക്കാതിരിക്കാനാ നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കാനാ എന്താ കാരണമെന്നല്ലേ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സുബാനല്ലാ ആദ്യത്തെ നാല് മാസം ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ മാസമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് റൂഹുന്നത് നാലാം മാസത്തിൽ റൂഹങ്ങ് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രസവം വരെ നാലാം മാസം മുതൽ പ്രസവം വരെയുള്ള നീണ്ട മാസങ്ങളിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണം എന്താണെന്നറിയുമോ മഹാന്മാരായ ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാലാം മാസം മുതൽ പ്രസവം വരെ ഈ കുട്ടിക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണ് അള്ളാഹു പൊക്കിൽ കൊടിയിലൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉമ്മയുടെ മെൻസസിന്റെ രക്തമാണ് ഉമ്മയുടെ മെൻസസിന്റെ രക്തം സുബാനല്ലാ പൊക്കിൾ കൊടിയിലൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിഷപ്പടക്കിയത് ആ 
മാസത്തിന് മുമ്പുള്ള നാലു മാസത്തെ മെൻസസിന്റെ രക്തമാണ് പ്രസവത്തിന് ശേഷം പുറത്തു വരുന്നത് അതാണ് നിഫാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നിഫാസ് അഥവാ പ്രസവ രക്തം കൂടിയാൽ അറുപത് ദിവസമാണ് എന്താ അങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം മഹാന്മാരായ ഏകദേശ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ചു വെച്ചതല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ വലിയ രഹസ്യമുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു മാസത്തിൽ മാക്സിമം മെൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചു ദിവസമാണ് നാല് മാസം വരെ ഒന്നാം മാസവും രണ്ടാം മാസവും മൂന്നാം മാസവും നാലാം മാസവും മൂന്ന് നാല് മാസം ഈ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മെൻസസിന്റെ രക്തം അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു നാലാം മാസം മുതലുള്ള മെൻസസിന്റെ രക്തം പൊക്കിൾ കൊടിയിലൂടെ അള്ളാഹു ഭക്ഷണമായി കുട്ടിക്ക് നൽകുന്നു പ്രസവത്തിന് ശേഷം നാലു മാസത്തെ രക്തമാണ് മെൻസസിന്റെ രക്തമാണ് പ്രസവ രക്തമായി പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മാസത്തെ രക്തം പതിനഞ്ചു ദിവസമാണ് മാക്സിമം എങ്കിൽ നാലു മാസത്തെ രക്തം അറുപത് ദിവസമാണ് അറുപത് ദിവസമാണ് നിഫാസിന്റെ മാക്സിമ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പരമാവധി അറുപത് ദിവസമാണ് എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അത് ഉമ്മയുടെ ഈ ഈ മെൻസസിന്റെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ടാണ് മഹാന്മാരായ ഉലമ്മ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോക്കണം ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ രക്തം കുടിച്ചു വളർന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മളോട് കാണിച്ച കാരുണ്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മാക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാന ആ ഉമ്മയോട് റഹ്മത്ത് കാണിക്കാന ആ ഉമ്മയോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനാണെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനീങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഉമ്മയെ നമുക്ക് അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കുക നാലാമത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അബൂക്ക നിന്റെ ബാപ്പയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അവർക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് അവർക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളോട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ പലപ്പോഴും സുബാനുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും മറന്നുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വഴിയോരത്ത് വെച്ചോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചോ ചിരിച്ച് കാണിച്ചവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയോടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരുത്തിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയോടുമ്പോ കേരളത്തിൽ പുറത്തുവിട്ട ഓരോ മാഗസിനുകളും പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമ വിവാഹങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പരാജയത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന് കാരണം കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രേമ കല്യാണങ്ങൾ പൂത്തുലയാതെ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾ ഷീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നടിയുന്നു അതിന്റെ കാരണം കൂടുതലൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്നറിയോ പ്രേമ വിവാഹങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ഉമ്മാന്റെ വിഷമത്തിന്റെ കണ്ണിനീറ് വീണ കല്യാണങ്ങളായിരിക്കും ഒരിക്കലും അത് പൂത്തുലയാൻ പോകുന്നില്ല ഉമ്മയെ കരയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബാപ്പയെ കരയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മിനൽ കബാഗിരി വൻ ദോഷങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ്മ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബുക്ക ഉൽ വാലിദൈന് മാതാപിതാക്കൾ കരയണം സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയട്ടെ നമ്മുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ആത്മീയമായ നമ്മുടെ വളർച്ചയും വികാസവും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കരയട്ടെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അബദ്ധങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വഴിവിട്ട ജീവിതം നയിച്ചത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ കരയരുത് നമ്മുടെ ബാപ്പ കരയരുത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ശിക്ഷ പരലോകത്തെ കല്ല പരലോകത്ത് മാത്രമല്ല ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചതിന്റെ ബാപ്പയെ വേദനിപ്പിച്ചതിന്റെ വിഷമം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 
ചില ആളുകളൊക്കെ വല്ലാതെ സങ്കടം പറയാറുണ്ടാവില്ല അതി പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദ് ഗൾഫ് പോവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി പച്ച പിടിച്ചിട്ടില്ല കടബാധ്യതകൾ തീർന്നിട്ടില്ല പുരോഗതിയില്ല എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് നമ്മൾ വിചിന്തനം നടത്തണം ഈ ആവലാതി പറയുന്ന ആളുകൾ ഉമ്മയെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബാപ്പയെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് പരിഹാരം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ആദ്യം പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയ ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ സാന്ത്വനിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് തരും അള്ളാഹു പച്ച പിടിക്കാൻ അവസരം തരും അള്ളാഹു ഉയർച്ചകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും ലോകത്ത് ഉന്നതങ്ങളിൽ വിരാജിച്ച ആളുകളെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാവരും മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടോ എന്റെ റബ്ബ് തൃപ്തിപ്പെടും എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ ബാപ്പ സംതൃപ്തനാണോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടും തൃപ്തി കടക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണെന്ന് സൈദുനാ റസൂൽ അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം വേണമോ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച വേണമോ ജീവിതത്തിൽ വളർച്ച വേണമോ എന്റെ മോഹിനിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ വീട്ടിയവരാവണം നാളെ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമോ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനും മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നില്ലാതെ മറ്റൊന്ന് ശരിയാവില്ല ഒന്നില്ലാതെ മറ്റതിന് പ്രാധാന്യമില്ല ഒന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ആറ് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയും അനുസരിക്കണേ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നു റസൂലിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിധേയത്വം അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ അനുസരിക്കുന്നു ഹബീബിനെ ഒരാൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിധേയത്വം റബ്ബിന് ആവശ്യമില്ല ഒരാൾ റസൂലിനെ അനുസരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹബീബായ നിബിതങ്ങളോടുള്ള വിധേയത്വവും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യൂല ഇത് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണേ എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ തൊട്ടുടനെ പറഞ്ഞു പോരാത്തും കൊടുക്കണം ഒരാൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നുണ്ട് അവന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം റബ്ബിന് ആവശ്യമില്ല നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ജക്കാത്തും കൊടുക്കണം ഇനി ഒരാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി ഓരോ വർഷവും നിസാബ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരമില്ല അള്ളാഹു അറുത്തു മുറിച്ച് അറുത്ത ശങ്കക്കടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കുകയാ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉലമാവ് പറയുകയാ ഒരാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിസ്കാരമില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജക്കാത്ത് മക്കൂലല്ല അവൻ എപ്പോഴാണോ നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ അവന്റെ ജക്കാത്ത് മക്കൂലാകൂ രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അനുഷ്കുർ 
നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദി കാണിക്കണേ അള്ളാഹു സുബാന ചെയ്ത് തന്ന കോടാന കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഞാൻമത്തുകൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കാൻ പറച്ചതമ്പ് നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദി കാണിക്കണം നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി കാണിക്കണേ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാതാപിതാക്കളോടവൻ നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നന്ദി റബ്ബിന് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരാള് മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പടച്ചറബിന്റെ ഞാമത്തുകൾക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള നന്ദിയും റബ്ബിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എത്രമേൽ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു മാതാപിതാക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ സി വി മു നേരത്തെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് പ്രഭാഷം നടത്തിയതെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിന്റെ കാതലായ വശമൊക്കെ സി വി മു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ വില നമുക്കറിയില്ല മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ വില നമുക്കറിയില്ല ആ തണൽ നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അള്ളാഹു ആ തണൽ ഒരുപാട് കാലം നിലനിർത്തി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒക്കെ പല അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും അസുഖം നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ മുഖം ഒരുപാട് കാലം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അള്ളാഹ് ലോകത്ത് ചില വസ്തുക്കളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അഴിപാദത്താണെന്ന് സെയ്തുനാറസോള്ളാഹി ഒന്നാമത്തത് പരിശുദ്ധമായ കാഴ്ചയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കഴിവയുണ്ടല്ലോ ലോകത്താദ്യമായി പടച്ച റബ്ബിന് അഴിപാദത്ത് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച പരിശുദ്ധമായ കഴിവയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ അഴിപാദത്താൽ സാക്ഷാൽ കഴബയെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ അഴിപാദത്ത അള്ളാഹു പലവട്ടം തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു പലതവണ കഴബ കാണാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ രണ്ടാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാന ഒരാൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു മറിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അത്രയും വലിയ ബറക്കത്തുള്ള സാധനമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ മൂന്നാമത് നോക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്താന്നറിയോ മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖമാണെന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖം കാഴ്ബയുടെ മഹത്വം നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മൂന്നാമത് നമ്മളെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നുമക്കളെ ബാപ്പയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുമെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയല്ലേ നമ്മുടെ പിതാവെന്ന് പറയുന്നത് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ചെയ്യണ്ടേ അവർ നീങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാ അവരുടെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിയുക നമ്മൾ മനോഹരമായി ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തണൽ കൊണ്ടാ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാപ്പയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ തണലിലാ ഞാനും നിങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മഹാനായ മുസൽത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് തൗറാത്ത് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലമൂസനബിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് തുരിസീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയപ്പോ 
തൗറാത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാനായ മൂസൽ കലീം അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമ് നടന്നു പോകുമ്പോ നടത്തത്തിനിടയിൽ കല്ലിൽ കാല് തട്ടിയിട്ട് മഹാനായ മൂസ നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം വീണ് പോയി എഴുന്നേറ്റു ഒന്നും സംഭവിച്ചൊന്നുമില്ല ഉടനെ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് മൂസനബിയെ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നടക്കണേ മൂസനബിയെ മൂസനബിയുടെ മാതാവ് വഫാത്തായതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അല്ല പറയുകയാണ് മൂസ മിനിഞ്ഞാൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ രണ്ട് കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൈകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മൂസ ഉമ്മാന്റെ ദുഴയുടെ തണൽ ഇനി നിങ്ങൾക്കില്ല മൂസ അതുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണേ മൂസ നമ്മൾ വളരെ സുരക്ഷിതരായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്നാണോ ധരിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺമക്കളെ എന്തിനും ഏതിനും മാതാപിതാക്കളോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയും മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി വർത്തമാനം പറയുകയും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും മാതാപിതാക്കളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചില മക്കളുടെ വീക്ക്നെസ് ആണ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വളരെ മാന്യനാണ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എല്ലാവരോടും നല്ല പെരുമാറ്റമാണ് വീട്ടിലെ ഉമ്മയോടുള്ള പെരുമാറ്റം കാർക്കശ്യ സ്വഭാവമുള്ള പെരുമാറ്റമാ പൊന്നുമോനെ ഇത് ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ അടയാളമാ കാരണം നീ പുറത്തുള്ള ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഉമ്മയോട് പെരുമാറിയാൽ നീ സ്വർഗത്തില പിശാജ് നിന്നെ സമ്മതിക്കില്ല നിന്റെ ഉമ്മയെ ചീത്ത പറയാന് പിശാജ് ശ്രമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിന്റെ ഉമ്മയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കാൻ പിശാജ് നിന്നെ വല്ലാതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ വല്ലാതെ ദുർബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ പെട്ടു പോകരുതേ ഉമ്മയോട് ഉമ്മയോട് ബാപ്പയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കരുതേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം എന്നോട് പറയുന്നു പിന്നെ എന്റെ സദസ്സിനോട് പറയുന്നു കാരണം മാതാപിതാക്കളോട് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ സ്വർഗണ്ടാകും ബാറുൽ വാലിദൈൻ ബിറുൽ വാലിദൈൻ വല്ലാത്ത അമലാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന മക്കൾ അവർ സ്വർഗാവകാശികളാണ് ഇബിലീസ് സമ്മതിക്കോ അപ്പൊ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ പെൺമക്കളൊക്കെ പലരും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എല്ലാവർക്കും നൂറ് നാവാണ് അവരുടെ മധുര പറയാൻ എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവം വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഉമ്മയോട് കർക്കശ സ്വഭാവമാണ് ബാപ്പയോട് കർക്കശ സ്വഭാവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ അരുത് അത് തീക്കളിയാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലെ നമുക്ക് ഹിതായത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇൻഷാല്ലാ മഹാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ പത്തെണ്ണമാണ് ജീവിതകാലത്ത് മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ പത്തു കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തി അതുപോലെ മരണത്തിന് ശേഷവും മാതാപിതാക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യതകളും പത്തെണ്ണമാണ് ഈ ഇരുപതെണ്ണം ഇൻഷ അള്ളാഹ് നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ബിസ്മില്ല മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾ ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ മക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് സ്വന്തം ജോലിയുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ബാപ്പാക്ക് ജോലിയുണ്ട് ഉമ്മാനെ നോക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ബാപ്പാക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് കൊടുക്കൽ മക്കൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് അത് മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യതയാണ് 
ഒന്നാമത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തേതോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം അത് മക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനിങ്ങളെ അവർക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം ഇത് മക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് മൂന്നാമത്തേത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യൽ സേവനം ചെയ്യൽ മക്കൾക്ക് ബാധ്യതയാണ് ഉമ്മാക്ക് ആഫിയത്തുണ്ട് ബാപ്പാക്ക് ആഫിയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് ഉമ്മാക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോവാൻ പരസഹായം വേണം ബാപ്പാക്ക് ഉലൂ ചെയ്യാൻ പരസഹായം വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യൽ മക്കൾക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സേവനം കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം ഫർലായ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ മറുപടി വേണ്ട ഉമ്മ വിളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഫറൽ നിസ്കാരത്തിലാണ് എന്നാൽ മറുപടി വേണ്ട ബാപ്പ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫറൽ നിസ്കാരത്തിലാണ് എന്നാൽ മറുപടി വേണ്ട എന്നാൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഉമ്മാക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മഹാനായ സയ്യിദുന ജുറൈജറുന്റെ സംഭവം ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കേട്ടവരല്ലേ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ആരാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന ജുറൈജ് വലിയ സൂഫിയാണ് വലിയ വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ രാപ്പകലുകൾ വിവാദത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച മഹാമനീഷിയാണ് സയ്യിദുന ജുറൈജ് ആളുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അഴിബാധത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു മല മുകളിൽ കയറിയിട്ടൊരു കൂടാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഴിബാധത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു ദിവസം ഉമ്മ കടന്നു വന്നു ജുറൈജിനെ കാണാൻ ജുറൈജിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാതാവ് കടന്നു വന്നു ഉമ്മ യഥാ വേച്ച് വേച്ച പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറുകയാ കയറി വന്നിട്ട് സുബഹാനുള്ള കൂടാരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ മകനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വിളിച്ചു ജുറൈജിലാണ് ജുറൈജ് തീരുമാനിച്ചു നിസ്കാരത്തിലല്ലേ ഉമ്മ വിളിക്കട്ടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കാന്ന് കരുതി സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിയപ്പോഴേക്കിന് ഉമ്മയെ കാണാനില്ല ഉമ്മ മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഉമ്മ കടന്നു വന്നു ജുറൈജിനെ വിളിച്ചു അപ്പോഴും ജുറൈജ് സുന്നത്തിലാണ് ജുറൈജ് തീരുമാനിച്ചു നിസ്കാരത്തിലല്ലേ സലാം വീട്ടട്ടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മയെ കാണാനില്ല മനസ്സ് സങ്കടപ്പെട്ട് ഉമ്മ മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഈ ഉമ്മ കടന്നു വന്നിട്ട് ജുറൈജിനെ വിളിച്ചപ്പ അപ്പോഴും ജുറൈജ് നിസ്കാരത്തിലാണ് ആബിതല്ലേ തീരുമാനിച്ചു നിസ്കാരം അങ്ങ് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കാമെന്ന് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സു വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി കാരണം മൂന്ന് ദിവസം മകനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാഹസികമായി ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് മോനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചപ്പോ അറിയാതങ്ങ് ദുഴാ ചെയ്തു പോയി അള്ളാഹുവേ ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പൊന്നു മോനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം വന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴും മോന് ഉത്തരം തന്നില്ലല്ലോ ഒരു വേഷ്യപ്പെണ്ണിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ജുറൈജിനെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ സങ്കടം കൊണ്ട് മാതാവിന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ടങ്ങ് ദുഴാ ചെയ്തു പോയി ഉമ്മ മടങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ സംഭവിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖം നീങ്ങളെ അത്ഭുതമാ 
ആ മലയോരത്ത് മലയോര പ്രദേശത്ത് മലഞ്ചെരുവിൽ ആടിനെ മേക്കുകയായിരുന്ന ആടിനെ മേക്കുകയായിരുന്ന ഒരു ആട്ടിടയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആട്ടിടയന സുബാനല്ലോ ഒരു വേഷപ്പെണ്ണുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി ഹദീസിൽ കാണാം ഈ പെണ്ണ് ജുറൈജിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ശരീരം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ജുറൈജ പെണ്ണിനെ ആട്ടിയോടിച്ചു ജുറൈജ പെണ്ണിനെ ആട്ടിയോടിച്ചു ഹറാമല്ലേ തെറ്റല്ലേ നിഷിദ്ധമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണിനെ ആട്ടിയോടിച്ചു പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ജുറൈജ വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ പെണ്ണിനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു ജുറൈജിനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആട്ടിട ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതിൽ ആ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായി ആ പെണ്ണ് നാട്ടുകാരോട് മുഴുവനും പറഞ്ഞു എന്റെ ഗർഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി ജുറൈജ എന്റെ ഗർഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി ജുറൈജ നാട്ടിലറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് നാട്ടിലറിയപ്പെട്ട വലിയാണ് എല്ലാവർക്കും ബഹുമാന്യനാണ് സയ്യിദുന ജുറൈജ് ഈ പെണ്ണിത് വന്നിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം മാറിയില്ലേ ആളുകൾ മുഴുവനും അതാ ജുറൈജർ അള്ളാഹുവന്റെ കൂടാരത്തിനടുക്കൽ വന്നിട്ട് ജുറൈജർ അള്ളാഹുവന്നു രാവും പകലും വിവാദത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന കൂടാരം തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിയിട്ട് ജുറൈജർ അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ ദേഹോപദ്രവമേൽപ്പിച്ചില്ലേറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ സെയ്തുനെ അതാ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പറയുകയാണടാ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണിത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അനുഭവിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ന് പറയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണ്ട ഇത് വ്യഭിചാരിയുടെ ശിക്ഷയാണെന്ന് പറയണ്ട സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടന്നു വന്ന ഉമ്മ വിളിച്ച സമയത്ത് മറുപടി മോന് കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചപ്പോ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചതിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പറഞ്ഞോ വ്യഭിചാരിയുടെ ശിക്ഷയാണെന്ന് പറയണ്ട ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വൃത്തികേട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ സുബാനല്ലാ ആളുകൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിന്നു ഈ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ആ നവജാത ശിശുവുമായിട്ട് ജുറൈസിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു മഹാനായ സൈദുന ജുറൈസ് ആ നവജാത ശിശുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് ഹരിയത്തിൽ കാണാം ആരാണ് മോനെ നിന്റെ പിതാവ് ആരാ നിന്റെ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ ജുറൈസല്ല എന്റെ ഉപ്പ ആട്ടിടയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലോക ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതമാണ് ഈ സംഭവം തൊട്ടിൽ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞ ചില കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് ജുറൈസർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ സംഭവത്തിൽ ഈ കുട്ടി എന്ന് മഹാന്മാരായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെയും ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ചോരപ്പ ഇതിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ ജുറൈസല്ല കാരണം അത്രയും വലിയ മഹാനാണ് ജുറൈസ് ജുറൈസിന്റെ കറാമത്താണ് പിന്നെ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് നൊമ്പരപ്പെട്ടിട്ട് ഉമ്മ ഒന്ന് എതിരായിട്ടെന്ന് ആ ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താൽ അതിന്റെ ആദാബ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ജുറൈജിന് ഈ സംഭവം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാണ് ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ അബദ്ധം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു വലിയ മഹാനാണ് വലിയ ആബിദാണ് പക്ഷേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ വന്നു വിളിച്ചാൽ മറുപടി കൊടുക്കണമെന്ന വിവരം ജുറൈജിന് ഇല്ലാതെ പോയതാണ് പ്രശ്നം ലൗകാന ജുറൈജുന ജുറൈജ് വിവരമുള്ള ആളായിരുന്നുവെങ്കിൽ 
ഉമ്മ ആദ്യത്തെ തവണ വിളിച്ച സമയത്ത് തന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉമ്മാക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ നാലാമത്തെ ബാധ്യത അൽ ഇജാബത്തു ഉമ്മയും ബാപ്പയും വിളിച്ചാൽ മറുപടി കൊടുക്കണം ഉടനെ ആൻസർ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അഞ്ചാമത്തേത് അൽ ഇതാഅത്തു ഇൻ അമറ ഗൈറ മഅസിയ അൽ ഇതാഅത്തു മാദാ പിതാക്കളെ അനുസരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ ആഹ്വാനമാണ് അതി അല്ലാഹുവിന്റെ ആഹ്വാനമാണ് മാദാ പിതാക്കളെ അനുസരിക്കണം അൽ ഇതാഅത്തു മാദാ പിതാക്കൾക്ക് അനുസരണ കാണിക്കണം ഇൻ അമറ ഗൈറ മഅസിയ തെറ്റല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ കാര്യമല്ല ഉമ്മയും ബാപ്പയും പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അത് അനുസരിക്കണം എന്നാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ അംഗീകരിക്കരുത് ഉമ്മ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിനോട് ഒരു ഉമ്മ മോനോട് താടി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം പറയാ അല്ലെ സാധാരണ ഉമ്മ പറഞ്ഞൊരു വർത്താനാണ് ചങ്ങായി എന്റെ കോലം കണ്ടോ ആ താടി ഒന്ന് പോയിട്ട് ഷേവ് ചെയ്തൂടെ താടി ഷേവ് ചെയ്യുക എന്നത് ഒന്നുകിൽ ഹറാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തഹരീമിന്റെ കറാഹത്താണ് ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ കുറ്റമുള്ള കാര്യമാണ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണല്ലോ മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഹറാം തഹരീമിന്റെ കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കറാഹത്തല്ല ഹറാമിന്റെ അടുത്തത്തി നിൽക്കുന്ന കറാഹത്താണ് ഹറാമിന്റെ ഗൗരവമുള്ള ഹറാമിന്റെ അടുത്തേക്കെത്തി നിൽക്കുന്ന കറാഹത്താണ് രണ്ടാണെങ്കിലും പുണ്യമുള്ള കാര്യമല്ലോ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കരുത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കരുത് അതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇത്തോഴത്തു അവരെ അനുസരിക്കണമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ ബാധ്യത എന്താ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യതകളാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം അത്തക്കല്ലുമാഹോബില്ലീൻ മാതാപിതാക്കളോട് മൃദുലമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ മാതാപിതാക്കളോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കരുത് അവരുടെ സംസാരിക്കുമ്പോ സൗമ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫിയ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മള് ഉമ്മാനോടും ബാപ്പനോടൊക്കെ വർത്തനം പറയുമ്പോ ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും സംസാരിക്കുക അത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാർക്കശ്യ മനോഭാവത്തോടു കൂടി സ്വഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പെരുമാറും പരുഷമായി സംസാരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടൂല ചിലപ്പോ ജോലി പോയത് ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഉമ്മാനോട് ഏതോ ഒരു സമയത്ത് കയർത്ത് സംസാരിച്ച ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം നീ അടുത്ത തവണ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോൾ അത് വേണ്ടായിരുന്ന ജോലി തെറിച്ചു പോയത് അതിനെന്ത് ഏത് ഉസ്താദന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടും കാര്യമില്ല അതിന് എന്ത് ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്ക് ജോലി തിരിച്ചു കിട്ടിക്കോളും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരടക്കം മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്തോ സാധുക്കളായ ഞാനും നിങ്ങളും മഹാനായ സയ്യിദുന യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കിണറ്റിൽ കടക്കേണ്ടി വന്ന പ്രവാചകനാണ് നുറക്കറുതിയുള്ളവൻ പറഞ്ഞാട്ടെ സയ്യിദുന യൂസുഫ് സയ്യിദുന യൂസുഫ് അലഹി സ്വലാം കിണറ്റിൽ കടക്കേണ്ടി വന്ന പ്രവാചകനാണ് സയ്യിദുന യൂസുഫ് അതിന്റെ കാരണം മഹാന്മാരായ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണം ഒരു ദിവസം യാക്കൂബിന് അലഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഉപ്പയാകുന്ന യാക്കൂബിന് അലഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ സാധാരണ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിക്കാറുള്ള മഹാനായ യൂസുഫ് നബി എന്തോ ഒരു ഗഫിലത്തിൽപ്പെട്ട് അന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ വിട്ടുപോയി ചിന്തിക്കണേ നിങ്ങൾ ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കിണറ്റിൽ കടക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് മഹാന്മാരായ അവലമ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര കാലം കിണറ്റ് കടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാഹാന കാണുന്ന സമയത്ത് 
എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ അള്ളാഹു കനറ്റിൽ കടത്തി പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ പല പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാരണം ചില അതപകേടുകളായിരിക്കും പടച്ചോ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മോട് പറയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ നീ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അത് നീ നിന്റെ ഉപ്പ ഒരിക്കൽ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാത്തതിന്റെ പേരിലുള്ള അപകടമാണ് എന്ന് റബ്ബ് വന്നിട്ട് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മാതാപിതാക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അത്തകല്ലമു മഅഹു ബില്ലീൻ സൗമ്യമായി സംസാരിക്കണം പിന്നെയുണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യലും അടിക്കലും സുബ്ഹാന അല്ലാഹ് ഉപദ്രവമേൽപ്പിക്കലും അല്ലേ ഇന്നും എനിക്കറിയാം മകൻ സ്റ്റൂൾ എടുത്തിട്ട് ഉമ്മയെ അടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കാല് പൊട്ടിയിട്ട് എല്ലിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മയെ എനിക്കറിയാം ആ ഉമ്മ ഇന്നും വീട്ടിൽ കടപ്പിലാണ് ഇടക്കിടക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയും ദുരാ ചെയ്യണേ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ സ്വയം വീണതല്ല ഒമ്പത് മാസവും പത്തു ദിവസവും ഗർഭത്തിലിട്ട് പോറ്റി വളർത്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സാഹസികതയും അനുഭവിച്ച് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന പൊന്നു മോനാണ് ഉമ്മയുടെ കാല് തല്ലിയൊടിക്കുന്നത് ഇനി ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി എന്താ ചിന്തിക്കും ആ തല്ലിയൊടിച്ച ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി എന്താണ് അള്ളാഹു ഇതായത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ മക്കളുടെ അടി വാങ്ങേണ്ടി വന്ന മക്കളുടെ ഉപദ്രവം ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന എത്ര ഉമ്മമാരാണ് ബാപ്പമാരാണ് എന്റെ മക്കളെ അത് തീക്കളിയാ ദുനിയാവും നിനക്കില്ല ആഹറവും നിനക്കില്ല അവന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏഴാമത്തെ കാര്യം ഉമ്മയുടെ കൂടെ മകനോ മകളോ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ പിന്നിലെ നടക്കാവൂ ഇതൊന്നും നിസാരമായ കാര്യങ്ങളല്ല കൃത്യമായി കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഉമ്മയും മോളും നടന്നു പോകുമ്പോൾ മകൾ മുമ്പിൽ നടക്കരുത് അതപകടാണ് ഇനി നടക്കണമെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ സമ്മതം വാങ്ങിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നടക്കാം ബാപ്പയും മോനും നടന്നു പോകുമ്പോൾ ബാപ്പയും മോനും നടന്നു പോകുമ്പോൾ മകൻ മുമ്പിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല അതപുകേടാണ് ഇനി നടക്കാം ബാപ്പയുടെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നടക്കാം നമ്മൾ വളരെ നിസാരമായി കാണുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ നടന്നാൽ ഉമ്മാക്ക് നിന്റെ ത്രാഫിയത്തില്ല ഞാൻ ചുറു ചുറുക്കുള്ള യുവാവല്ലേ ചുറു ചുറുക്കുള്ള പെണ്ണല്ലേ എനിക്ക് സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ഉമ്മ പിറകിൽ വന്നോട്ടെ ഇത് ഒരു ഉമ്മയോട് സ്നേഹമുള്ള ബാപ്പയോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു മകനോ മകൾക്കോ യോജിച്ച കാര്യമല്ല ഒരു മകനും മകളും നടക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ പിറകിലാണ് ഉസ്താദുമാരുടെ കൂടെ നടക്കും നമ്മളിത് പാലിക്കും അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഉസ്താദുമാരുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദുമാരുടെ പിറകിലെ നമ്മൾ നടക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ ആ അതബ് എന്താ ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ പാലിക്കാത്തത് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്നിലാണ് നടക്കേണ്ടത് എട്ടാമത്തെ ബാധ്യത കേട്ടോളൂ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം തനിക്കെന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് മാതാപിതാക്കളുടെയും ഇഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മകൻ നല്ലൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ ഇതുപോലെ എന്റെ ഉപ്പാക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഉപ്പാക്കും വസ്ത്രം കൊടുക്കണം നമ്മളൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങുമ്പോ ഇതുപോലെ ആഗ്രഹം എന്റെ ഉമ്മാക്കും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഉമ്മാക്കും വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കണം നമുക്കെന്താണോ തൃപ്തി അത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും തൃപ്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവണം അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ പിന്നെയോ വല്ലിക്കുറഹുലിനഫ്സി താൻ വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും വെറുപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം 
നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെയും ഇഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മാതാപിതാക്കളും വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് എല്ലാ രംഗത്തും അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെയോ വസ്ത്രത്തിന്റെയും ചികിത്സയുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതിപ്പ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് പത്താമത്തേത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ പത്തു കാര്യങ്ങളിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ പത്താമത്തെ കാര്യം ജീവിതത്തിലും മരണശേഷം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമാണ് ജീവിതകാലത്തും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദുഴ ചെയ്യണം അവരുടെ മരണശേഷവും അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർക്കണേ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ദേർക്കൂലേ പക്ഷേ അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ ആയത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് പിന്നെന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ദുഴാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ദ്വാർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ദേർക്കൂലേ പക്ഷേ അള്ളാഹു ചെയ്ത പണി അതല്ല അവരുടെ അവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുഴാ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെന്റൻസ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ ദുഴാ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പറയണം ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി എന്താ പറയേണ്ടത് എന്റെ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നീ കരുണ കാണിക്കണേ പഠിച്ചവനെ അങ്ങനെ തന്നെ ദേർക്കണം ഉമ്മാ ബാപ്പ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ദേർക്കുമ്പോൾ റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി ദേർക്കണം ബാക്കി വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും കാര്യമായി വേണ്ടത് റഹ്മത്താണ് കാരണം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റഹ്മത്ത് കാണിച്ചത് ഉമ്മയും ബാപ്പയുമാണ് റഹിം എന്ന് പറയുന്നത് റഹം റഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രം എന്നാണ് ആ റഹിം എന്ന് പറയുന്ന പദം റഹ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന് വിലമാക് പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം റഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഗർഭപാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓർഗൻ ആ അവയവം റഹ്മത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഒരു ഉമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഒരു ഉമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി ആ ഉമ്മാക്ക് ഗർഭപാത്രം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഗർഭപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന് എന്ത് വിലയുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഗർഭപാത്രമൊക്കെ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കരുത് എന്ന് കൂടെ പറയാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രസവം നിർത്തിയിട്ട് ഗർഭപാത്രത്തിന് രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഗർഭാശയം മുഴ വന്നിട്ട് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിക്കും പാഠം പഠിപ്പിക്കും ഇത് വെറുതെ പറയല്ലേ പിന്നെ പ്രസവമൊന്നും നിർത്താതെ അള്ളാഹു രോഗം തന്നാൽ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതേ സമയത്ത് വളരെ നേരത്തെ പ്രസവം നിർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം സഹോദരിമാരും ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നാപ്പതോ അമ്പതോ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കിന് ഗർഭപാത്രം യൂട്രസ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു ആ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ആ പെണ്ണിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആ പെണ്ണിന്റെ ഗുണം കുറയുന്നു ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രം ഉണ്ടാവലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മമാർക്ക് എന്ത് മഹത്വം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മമാർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് മഹത്വമാണുള്ളത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആ പെണ്ണ് മെല്ലെ മെല്ലെ പൗരുഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം ഞമ്മക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഒരു അറുപതോ എഴുപതോ എൺപതോ വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കിന് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ മരണം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു നൂറോ ഒരു നൂറ്റമ്പത് വയസ്സുവരൊക്കെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങമാര് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ ഗർഭപാത്രം ഒരു അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് വയസ്സുവരൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ താടിയും വിഷയം വരും പുരുഷന്റെ ശബ്ദമായി മാറും പെണ്ണ് പെണ്ണായത് ഗർഭപാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഗർഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ പൗരുഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങും പെണ്ണ് ഇത് മഹാന്മാരായ തുബിന്റെ ഉലമാ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവാത്ത നേരത്തെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ താടി മീശയുള്ള കുറെ പെണ്ണുങ്ങമാരെ കാണേണ്ടി വരും ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആ റഹ്മത്ത് റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ റഹിം ഗർഭപാത്രം അത് കാരുണ്യമാണ് ഒരു ഉമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാ
എന്തൊരു ശ്രദ്ധയാണ് ഒന്ന് മലന്ന് കടക്കാൻ പോലും ഗർഭകാലത്ത് ഉമ്മാക്ക് പൂതിയുണ്ട് പക്ഷെ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ ചെരിഞ്ഞ് കടന്നു കൊണ്ടുറങ്ങുന്നു സുബഹാനുള്ള വളരെ സാഹസപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് ആ ഗർഭപാത്രം ഗർഭകാലം കടിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അത് റഹ്മത്താണ് ഉമ്മയുടെ റഹ്മത്താണ് ഉമ്മാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കടക്കാലോ പക്ഷേ തന്റെ കുട്ടിക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുമോ എന്ന പേടിയാണ് അത് ഉമ്മയുടെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് ആ പേടി ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളോട് റഹ്മത്ത് കാണിച്ചവരാരാ ലോകത്ത് വേറെ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾ റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി തുഴ ചെയ്യണേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചതുപോലെ പിന്നെ ബാപ്പയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം എത്ര വലുതാണ് അപ്പ എന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് നാലു വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അങ്ങാടികളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ എത്രയാ നമ്മുടെ ബാപ്പയെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിത്തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ ബാപ്പയെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് എന്തൊരു വസ്തുക്കളും കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ബാപ്പ അതെന്താണ് ബാപ്പ മറുപടി പറയും മോനെ അത് സൈക്കിളാണ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ബാപ്പ അതെന്താണ് വീണ്ടും പറയുന്നു അത് സൈക്കിളാണ് ബാപ്പ എന്താണത് അപ്പോഴും പറയുന്നു മോനെ അത് സൈക്കിളാണ് ഉപ്പാക്ക് ദേശം പിടിക്കുന്നില്ല ഉമ്മാക്ക് ദേശം പിടിക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ഓരോ ദിവസവും നൂറ് കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങളാണ് മകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരിടുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വയസ്സുള്ള മകനോ മകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നില്ല ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ ലളിതമായി സരളമായി സൗമ്യമായി കാരുണ്യത്തോടെ മറുപടി പറയുകയാണ് റഹ്മത്തുണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയാണ് പിന്നെ വളർന്ന് വലുതായിട്ട് സുബഹാനുള്ള അയിമ്പത് വയസ്സെത്തുമ്പോ അന്ന് ഉപ്പ പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പയാണ് ടൗണിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഉപ്പ ചോദിക്കും മോനെ ആ കാണുന്നത് എന്താ ഉപ്പ അത് സൈക്കിളാണ് മോനെ അതെന്താ നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞത് സൈക്കിളാണെന്ന് അല്ലേ ചിന്തിക്കണേ നിങ്ങള് ഇതാണ് മാതാപിതാക്കളും നമ്മലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളോട് ഒരേ ചോദ്യം പല തവണ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നു പക്ഷേ